你看那人副总了吗？没有啊。你帮我去卫生间看看，我找他有急事。我刚从洗手间出来，保洁阿姨还在里面打扫卫生呢，她不可能在。那他去哪儿了？陈青，帮我给他打个电话吧。可是他的手机在充电，他没带。他去哪儿了？这一会儿开会又没带手机，应该不会出去吧？叶总，我知道他在什么地方，我帮你去看一下。你稍等。我可能也知道他在哪儿，我也去帮你找一下啊。还还这边。昨夜一场雨，它淋湿了青春，孤单还不远行，睡。你怎么知道我在这里？你还是老习惯不改啊！我很了解你，就像你也很了解我一样。先让我喘口气，一起玩。好。怎么样？最近还习惯吗？还好。我知道我来世纪唱响给你们带来了很多麻烦，也影响到了你和叶林的正常生活。什么时候等我找到了适合我的工作，我一定会离开这儿的。我不想再打扰你们了。哎，我失了。别想太多了，安心工作。嗯，你赶快下去吧，大家都在找你，不然叶林一会儿就着急了。我知道，我你先下去。嗯。安静的收场，没有你，一切都是傻。先回公司了，走了，再见了，好好，拜拜，再抱歉啊。买喝的，带伞吗？我送你过去吧。谢谢。准备好了。好。三二一，准备冲啊！好，三二一，走。外面下那么大的雨，他没那么小心。哎，那也不太好。我们两个还是避避邪。你呢，去哄哄他。如果需要我帮忙，你去找我。好。嗯。任先生还真是会怜香惜玉。像你这么体贴的男人，怪不得会有这么多女孩喜欢你。季先生。我是任副总的新任秘书。你是他的新任秘书，这事儿我怎么不知道
。也许之前我们两个是站在同一条战线上，不过商场没有永远的朋友和敌人，我想季先生也不会太意外吧。啊，那要恭喜二位了。哦，不过我要提醒任先生啊，今天的我很可能成为明天的你啊。多谢季先生关心，但是呢，我跟季先生威逼利诱的方式不太一样，所以我感觉我跟陈青的合作将会非常的愉快。就没有什么话要跟我说吗？你来找我，肯定是你有话要跟我说呀。你为什么非要去世界长相，还要给任一凡当秘书？那又怎么了？哼，商业间谍不可以吗？商业间谍？可笑！你充其量不过是个美人计罢了。我季学刚还不至于把自己的女人送到对头手里当秘书，获取什么商业情报？等等。你的女人，咱们两个之间根本就不存在是不是你女人的这个问题。我说你是我的女人，你就是。你管得了我吗？我其他人不管，我只管你。我告诉你，不准再去世纪长相，不许再见任一凡。我去什么地方，见什么样的人，这一切你都管不着。我说过，我要对付的只有叶双城。你不要再伤害任一凡。这些话，上次你打他的时候，我就跟你说过。说穿了，你这么出心计力的，还是为了任一凡？跟你没关系。前男友的老板，你现在要去你闺蜜的公司给你前男友当秘书，你们三个人在公司见面就一点都不尴尬吗？那又怎么？他再恶心我也爱他。可像你这种人，谁会爱你呢？你睡过那么多女人，他们爱你的车，爱你的房子，爱你的钱，可就是没人爱你。继续刚八字不合，我一看到他就倒霉。哎呀，还会开玩笑？那看来真的没什么事儿了。那我先走了。等一下，那个，我还想问你一个问题。你别问了。我还没问，你就让我不要问。你不就是想问当年为什么不告而别，就人间蒸发了吗？我想问你报表什么时候交？就问你那个问题吧。哎，谢
现在我还不能说，更何况已经到了这种时候了，你知道跟不知道也没什么意义了。你呀、啊，就好好珍惜眼前。不对了，我家里还有你的东西，我已经收出来了，可能还有用。那什么时候你有时间，我过去拿。好，来之前给我打电话。你这有点脏，那个不如这样吧，如果你今天没事的话，那我今天就去。是怎么毁在他女儿手里的？陈七，你就是那么对一凡的吗？有什么问题吗？啊？哎，你看，他的短信，他已经回答你了。我们让他来学，看他会跟谁走。我没有什么话想跟你说。谢谢你们让我靠自己的能力。并且还能天天和你们在一起，我已经特别感激了，真的。有很多事情，我现在还没有办法跟你们解释，还有很多事情我是情不得已的。但是我请你相信我，我做的所有事情真的是为了让我身边的人不受到任何伤害。上约了老朋友吃饭，你跟我一起去吧，多认识些人也好啊。呃，我约人了。谁啊？能不能改期啊？不是，我之前已经改过一次，你让我再改，不太好吧？呃，你爸他约的是老朋友，我去不太合适吧？好吧。那你约的是男的还是女的呀？男的。那你去忙吧。知道吗？知道了。乖、嗯。好了，小朋友们，我们要去画画啦！跟陈老师拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。陈老师，怎么走的那么突然啊？嗯、家里发生了一些事情要处理，没有办法。啊，那你处理完了还回来吗？孩子们可都很想你啊。我也很舍不得他们，你放心吧，如果能回来，我一定会回来的。那就太好了。要不要喝点什么？布置的不错嘛，都是瞎照的，随便做。把气氛搞得那么尴尬，坐吧。嗯，这些不会都是我的东西吧？那好吧，我把这些东西带走之后呢，我们两个之间的所有事情就全都结束了。抱一下吧。
的不错嘛。都是瞎照的，来，随便坐。谢谢。你不用把气氛搞得那么尴尬，坐吧。嗯，这些不会都是我的东西吧？都是你的文件、资料，还有一些你。我知道，谢谢你还一直帮我保留着。不客气。那好吧，我把这些东西带走之后呢，我们两个之间的所有事情就全都结束了。照顾好自己，要多保重。我会的，放心吧。不过还是挺抱歉的，我到现在都没有办法给你一个合理的解释。别再说这些了，都不重要了。道理好不好？我不讲道理。我的男朋友让他的前女友到我们公司来上班，我同意了。然后呢？然后就发生了这一切说不清楚的事情，你也给不了我解释。你现在说我不讲道理。我觉得陈青，陈青有他的苦衷。也许，不过我是女人，我每天要眼睁睁的忍受这些。我说够了。叶玲。是吧？他是不是误会了？不是，他还是个小女孩，很多地方不太成熟。这样吧，我帮你解释一下去。哎，别去了，我跟他之间的事情自己可以解决。时间不早了，你早点回去休息吧。好吧。陈青，要不？去喝点东西。好啊，谢谢。那，谢谢。哎，这里还是老样子，都没有变呀。只可惜人都变了。那你带我来是重温旧地的。我想跟你商量一件事，但是我觉得在家里跟你说不太合适，容易引起不必要的误会。你跟我之间都是误会吗？好了，我觉得以前的事儿就翻篇吧，不要再提了。这段时间，我觉得我都错怪叶林了。我不应该说他不成熟，很多事情我都应该找找自己的原因。是我考虑的欠妥当，竟然把你调到我的身边，完全不顾他的感受。那你刚才为什么不追他？你把他追回来，我们三个人当着面把事情解释清楚啊！算了，越解释越麻烦。我觉得还是让他过去吧。
倒是有个提议，我可以跟叶林尝试去说一下，总公司现在正好缺人，要不然你过去，那边待遇好，环境也好，而且对我们之间都好。可是我没有做错什么事情啊，除非是你和叶林想辞退我，不然我是不会离开的。难道你不明白吗，任一凡？我要的不仅仅是一份工作，你和叶林才是我最大的寄托。陈青，你别误会。我没有这个权利辞退你，而且你放心，叶林他不会这么做的。那既然叶林都不介意，你在介意什么呀？难道你心里有鬼？好了，开玩笑的。我来吧，我给你倒。我刚煮好了一壶咖啡，你尝尝怎么样？怎么样？和以前的味道一样。这是什么？小礼物。我的辞职信。我知道昨天下午的事情，你肯定是误会我了。我也知道，我解释你是不会听的。我辞职，我希望你可以相信我。我我们都是女人，如果换作是我，我也会受不了的。那你以后怎么办？以后的事情以后再说吧，你慢慢喝，我先走了。下杀手吗？女人心，海底针呢？我送送你。啊！哎，你刚刚有没有听到同事们在说什么？什么？就是一些办公室八卦呀，什么如意郎君百依百顺，前女友逆袭失败之类的。好了，我跟你开玩笑的。反正一直以来我都是一个麻烦的制造者，现在我走了，你照顾好你自己。镜子里那个自己，失去爱的表情，陌生又熟悉。想念是种病，气，医不好的病，在我的身上积聚。听一夜失恋歌曲，一句句歌词都是我。的剧情，你只路过而已，却占据所有记忆。余生的光阴，只为戒掉你。我努力强迫自己，不这么晚了还没回去，我在这儿等你，直到你今天晚上回到这儿来。现在越来越了解我了。我看到陈青的桌子，嗯，他给我交了辞职信，离开公司。是你的杰作吧？是他主动跟我提出来的。我不
相信我？很难相信，真的。那么，我们去天台上聊聊，说不定换一个环境，能改变一下你心里心里女主的评价。这是他主动给我的辞职信。你满意了？我没有想到事情会这样。你没有想到，因为你没有经历过那种苦日子，你知道这份工作对陈青来说有多么重要。那你告诉我，他现在到底在哪？我不知道。如果他再遇到困难，我还可以再帮他安排。不用了。为什么，亲？我还可以再做点什么？算了，事情已经这样。也许我一开始就不应该帮他。话题，我尽量逃避。我必须强迫自己，学着抽离爱过的珍珠，拥抱过的经历，全变成距离。陈青，你怎么了？你怎么了？好好的一个人，为什么会这样？我也想知道，好好的一个人为什么会这样？你什么意思？你到底对他说了什么？你不相信我？你到底对他说了什么？你不相信我？现在人都已经这样了，你让我怎么相信？任一凡
，别再做这种事情。别走。我一直都会在这陪你，直到你康复为止。已经没有生命威胁了，这我盯着，你先回去吧。我有话跟你讲。嗯、你现在还相信陈青对你没有想法？你是不是听到什么了？我不用听到什么。今天的事情，如果我还看不明白，我是不是太蠢了？你现在怎么想？选择他还是选择我？这不是一道选择题啊！那是什么？你已经在开始摇摆了。我没有开始摇摆，我选择的人一直都是你呀、啊。可是陈青现在躺在里面，你也看到了，我不可能撇下他不管呢、啊。我不管你怎么想，我肯定会留下来陪他，直到他康复为止。我想也是这个结果。叶林，我希望你能够理解我。理解？我觉得我给你的理解已经很多了，是你一直在怀疑我。我，我，我刚才说的都是一些气话，你不要把它放在心上。现在所有的事情都是我惹出来的，我必须要负责任。既然你已经决定了
我理解你，但并不代表我接受。我是个普通人，受不了误解。如果你觉得现在陈清比我更需要你，你留下来。依林，依林，你怎么了？依林，让我们走吧。你的意思是说，你希望我们分开，是不是？在过不去的过往，我对你的爱就像无限透明的火光，给你温暖，同时又必须小心的隐藏。我并不是爱的勉强，只是害怕将你狠狠灼伤。我对你的爱就像无限透明的火光，默默守护，同时又不能多一点奢望。我还剩下多少坚强，才能压抑快崩溃？是你的基座吗？你相信？很难相信，真的。你真让我觉得恶心！你天天说我无耻，我下流。我以为你有多高尚，可没有想到你干起这些难道不疼的事，一点都不用心酸。我对你的爱就像无限透明的火光，给你温暖，同时又必须小心的隐藏。我并不是爱的勉强，却没有算在我的刀上，只是害怕将你狠狠灼伤。我对你的爱就像无限透明的火光，默默守护，同时又不能多一点奢望。如果我爱他，我是会答应出来的。现在他还是选择你，这不是一道选择题啊！那是什么？火一凡，一凡，陈军，一凡，陈军，你怎么来了？我来照顾他。不用，有我在这儿。你不去上班了吗？你帮公司再请个假吧。不用了，他也是我朋友，我可以照顾他。如果你非要认为我跟陈青不可能成为朋友，或者说在他最困难的时候我会见死不救，那我也不知道说什么好了。去吧，公司需要你。
你醒。哭，二闹，三上吊，不错，都用上了。可我是真的很难过。既然你爱他，那为什么以前你要离开他？哎，你能不能不要问呢？我是不会回答你的。你为什么要主动给我递辞职信？因为我不想打扰你和任一凡的生活。那你的这场自杀？是对我和任一帆的馈赠仪式吗？你能不能对一个刚从死亡线回来的人温柔一点啊？任一帆他不是玩具，让人推来推去的，他有他自己的选择。叶玲，我和你不一样，你有爸爸，有朋友，有同事，你身边有很多人都围着你转。而我呢，在我最需要帮助的时候，唯一能找的人就是任一凡。如果我这样做打扰到你们俩，我是无心的，我请你不要介意。你要真的是无心的，我有什么好介意的呢？先把病养好吧。家的，累死我别大呼小叫的啊！哎，你朋友呢？不是说跟你一块回来的吗？人家要隆重登场。来，小心点啊！哎，慢点、哦。小心点儿。伯父、伯母，你们好，我是季旭刚，是冰红的朋友。哎，你们放下就可以走了。好啊、哦。哎，伯父，你好，青年才俊。早就听过你的名字，你好啊，伯父过奖了。啊，我有个不情之请，想请伯父鉴赏一下这幅画。你来看我就够了，何必这么客气？草堂存居图，清代画家高凤翰的国画作品。伯父果然是行家，这是我的一点心意，想请您笑纳。哈，我虽然很喜欢这些。但我无福消受啊！你还是让我饱饱眼福，然后把它搬回家去吧。我现在的处境，做什么都不可以马虎，每天都有人盯着我，看我怎么犯错误。伯父，您真是多虑了，这只不过是晚辈送给长辈的点心意而已。再说了，我跟冰红早晚是一家人，自家的东西吧，只不过换个地方摆而已。坐吧，坐吧、啊。谢谢伯母。慢慢聊。啊啊，你们饿了吧？来，哎，帮我。哎，走了。啊，一会儿就开饭啊。压力大，才有动力嘛。爹呗，耽误你挣人民币，我可担当不起。喂，谁啊？里面呢。好，就这样。
么了？有什么问题吗？继续刚，这件事情和你没关系。跟我没关系。别忘了，没有我帮你，你一个人休想倒垮创世纪。你能不能别老把这句话挂在嘴上啊？一凡把自己搞成这样，值吗？你不就是为了拆散他和叶林吗？我想出去走一走。可以说了，你放心，在这儿任一凡是看不到的。我自有分寸，用不着你管。我一直很好奇，到底我跟任一凡在你心里哪个重要？这不是你该关心的话题。那你这苦肉计，到底要演到什么时候？我心里有数。这苦肉计，对一个男人使管用，对两个男人使就不一定管用了。这是忠告。你不打算给我转院了？我就想你好好活着，去亲眼见证你复仇成功的那一天。陈青做过什么，跟你有什么关系啊？你不会想是来参观一下吧？流氓！我真是第一次见到你这种人呢，这么自以为是，你以为全世界都绕着你转吗？几日不见，口才见长啊！我对陈青做了什么并不重要，关键是你得看好自己的男人。这么快就认输了，这可不是你的性格、啊。陈青住进医院了，你好像心情还不错。现在任一凡排着你，咱们俩不都应该放心了吗？不是吗？你到底想跟我说什么？我们俩难得有同仇敌忾的时候。我跟你不一样，我不会耍心机。你要做什么，那是你的事，和我无关。难道你想看着陈青跟任一凡在一块儿？你怎么想？随便你。真不知道这个任一凡到底有多大魅力
那么你这个创世纪的继承人，要和一个孤零零的孤女抢一个男人？你还有心思说别人？你要是对陈青好一点，他也不至于每天去找任一凡。这是一场比赛，现在才刚刚开始。有些比赛根本就没有存在的意义。陈青的身体基本上已经恢复了，这个没有问题。我比较担心的是他的精神和心理状态。那那应该怎么办？我可以带他去看心理医生。心理治疗是一方面，最关键的还是平时多从生活上关心他。我跟他聊了一下，陈青的父母好像很早就过世了，他也没什么亲人，工作上受排挤，感情上没什么依靠，所以作为朋友。你最好平时能多关心关心他。那医生，那你教教我，我到底应该怎么做？还是多从情感上给予鼓励。就目前状态来看，你有时间就尽量多陪在他身边吧。我知道了，他身体方面确定没有问题。这个你放心，没问题。好，明白。谢谢你，医生。好，平时多陪他。好。任副总，任副总，嗯，真不容易啊！还记得自己在世纪畅想工作？你放心，我不会耽误自己工作的。陈青那边怎么样了？他现在已经出院了，但是医生说他的情绪不是太稳定，所以……你的意思，你还要继续陪他？丽丽，再给我一点时间，好不好？我饿了，我现在不想吃。我饿了，陪我出去吃点东西。你不想让员工看到我们在这儿吵架吧？你不是说你饿了吗？怎么结果还带我来这种地方？我随口一说，只是不想和你在公司吵架而已。关于陈青的问题，我已经跟你说过很多次了，而且我的态度也很坚决，我也不会再。林我们现在很难得这样出来，能不能不提陈青？医生说他现在的情况真的很糟糕，我不可能不管他，所以我希望你给我一点时间。时间？多久？一天？一个星期？一个月？还是一年？一年够了。你不要再逼我了！是你在逼我。他明明对你有企图，难道你还要让我眼睁睁的看着他把你从我生活中带走吗？我做不到。那你到底要我怎么做你才满意啊？你就算不理他，他也一样能活下去。女人都这样，喜欢装可怜给那些男人们看。叶林，难道我说的不对吗？之前他离开你。他不也活得好好的吗？如果你不答应我的条件，我们就分手吧。几次你那个自己
。这就是你想要的结果。这是我已经看到的结果。与其看着你们俩手拉着手出现在我的身边，倒不如我主动退出，让你们破镜重圆。叶明，我跟你说，这一次你真的错了。不管对还是错，我只知道我累了，扛不下去了。叶明。我真的很珍惜我们俩之间的这份感情。你要分开一段时间，好，我尊重你。但我只想告诉你，我照顾陈青，我跟他之间仅限于朋友，我对他所有的照顾都是朋友之间的情谊。你不用再解释了。
정말 방구이 你来啦！嗯，水果还有吃的，你看。好。你这几天在忙什么？什么都没有做，等你来。啊，你跟叶玲怎么样了？我们分手了。不会是因为我吧？别闹了，你现在一个人，我又是你的朋友，我有责任照顾你。我相信叶离，他迟早会明白的。对不起啊，一帆。你听我说，这是我做的决定，我会承担。而你呢，先把身体给我养好。嗯。哎，其实我今天挺高兴的。嗯。因为你可以陪我吃晚饭。吃完饭，你陪我看会儿电视吧。呃，我吃完饭还是先回去了吧。不着急啊，你要是觉得晚的话，你可以住在这儿啊，那不是还有一个房间吗？不不，我这不合适啊，我还是明天下班过来陪你吧。吃饭了，来。